அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னையில் செம்மையாக மழை பெஞ்சு கிளைமேட் ஜில்லுன்னு இருக்குது ஆனால் அரசியல் சூழலோ சூடாக பரபரப்பாக இருக்குது இதிலேருந்து அரிய வகை ஏழைகள் அமெரிக்காவில் சாமியாருக்கு அடி மாவு கட்டு ஃபோட்டோன்னு நிறைய விவகாரங்கள் இது எல்லாத்தையும் பின்பலத்தோடு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இது பேச்சு பேச்சாக இருக்கணும் வணக்கம் வரவணை சேந்தில் சார் வணக்கம் மதிமாறன் சார் அண்ட் நம்ம இடஒதுக்கீடு பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் என்னென்னா இடஒதுக்கீட்டை தரக்குறைவாக பேசிகிட்டு இருந்தவங்களுக்கே இப்போ வந்து இடஒதுக்கீடை கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இன்னொரு விஷயம் ஒரு பேங்க் எக்ஸாமில் அவங்களுக்கு நிர்ணயிச்சிருக்க கட் ஆஃப் வந்து பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் உங்களுக்கு அது எப்படி இந்த அளவுக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்தது சட்டமாக்குவேன் <laughs> 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 இருந்தாலும் வந்து இந்த விஷயத்துல நீங்க சரியான கருத்துல சொல்லி மகிழ்ச்சி நான் வந்து இப்போ உனக்கு என்னப்பா பைத்தியம் எதை வேணுமா சட்டமாக்குதுன்னு சொல்லுவது வந்து நான் ஒரு சட்டையிற்காக ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு இருக்குல்ல அதோட பொருத்தி சொன்னேன் பைத்தியம்லாம் இல்லை அவங்க ரொம்ப காரிய பைத்தியம் பெரியார் சொல்லுவார் நம்ம ஆளுகளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா நம்ம ஆளுன்னு அவர் சொல்கிறது வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சிறுபான்மை மக்களை சொல்கிறார் நம்ம ஆளுகளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி வெளியே அடிப்பான் பத்து பர்சன்ட் கடன் கொடுக்குறாங்களே அவ்வளவு பத்து பர்சன்ட் காரங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சா அப்ப பத்து பர்சன்ட் குறியீடா நான் சொல்றேன் பத்து பர்சன்ட் ஏன்னா அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது இல்லை அதனால பத்து பர்சன்ட் காரங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா வெளியில இருக்கெல்லாம் தூக்கி வீட்டுக்குள்ள அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ஏறக்குறைய இந்த சட்டம் அதைத்தான் சொல்லுது பெரியார் எப்ப சொன்னாரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு உதாரணமா சொன்னார்ல அது இன்னைக்கு அப்படியே அப்ளை ஆகுது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசிக்கு இடஒதுக்கீடு சிறுபான்மை மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருந்த போது இடஒதுக்கீடு இந்த நாட்டையே நாஸ்தி ஆகுது இந்த இடஒதுக்கீடு வந்து தேவையற்றது இந்த இடஒதுக்கீட்டே பால் பண்ணுது இந்த இடஒதுக்கீடே நமக்கு தேவையில்லைன்னு மிக மோசமாக இடஒதுக்கீடு எதிராக பேசுனாங்க இடஒதுக்கீட்டை தூக்கிடணும் தகுதி திறமை இல்லாமல் நாடே பின்னடைவா போகணும் நம்ம நாடு வல்லரசு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இடஒதுக்கீடு தான் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவர்கள் தான் நீங்கள் சொன்ன ஒரு பேங்க் நீங்கள் இல்லை அந்த ஒரு பேங்க் வேற சொல்லியிருக்கலாம் எஸ்பிஐ எஸ்பிஐ பேங்க் அரசுடை மாவட்ட பேங்க் அது எவ்வளோ மோசமானதுங்கிறது இப்போனும் இல்லை சமீப காலங்களில் வந்து தொடர்ந்து பல விஷயங்கள்ல எளிய மக்கள் மோடி வந்து எல்லாரும் வங்கியில் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னபோது மீன் விற்கிறவங்க கீரை விற்கிறவங்க ரோட்டில் வாழைப்பழம் விற்கிறவர்கள்லாம் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு அவரோட நூறு இரநூறுலாம் கொண்டு போய் போட்டு அமௌண்ட் ஆகுனா அவர் நான் அவங்க ஊருக்கார் வைர வியாபாரிகளுக்கு லோனை கொடுத்துட்டு வெளிநாடு போக வச்சுட்டார்ல அந்த பேங்க்கில் பிரதானமான பேங்க்கு எஸ்பிஐ பேங்க் அவ்வளோ கொள்ளையடிக்கிற ஒரு பேங்க்கு மக்களை இழிவாக நடத்துகிற ஒரு பேங்க்கு அதோட மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரச்சனையை போது என்னோடய எஸ்பி அக்கௌண்ட் பேங்கை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அதை கண்டித்து நான் கேன்சல் பண்ணேன் அறிவிச்சு சொன்னேன் இதை அந்த பேங்கில் நான் தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மிக கண்ணோட்டமாக சாதி கண்ணோட்டும் இந்துத்துவ கண்ணோட்டத்தில் அந்த பேங்க் செயல்படுதுன்னு கண்டிச்சு இன்றைக்கி அது வந்து முதல்ல அதை அமல்படுத்துது பார்த்தீங்களா அது தெரிஞ்சது தான் அது அதர் சைடு சந்தோஷமாக அமல்படுத்துது ஆ அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இந்த இடஒதுக்கீடுல இடஒதுக்கீடே தேவையற்றுன்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வந்ததுக்கு பிற்பாடு என்ன பண்றாங்கன்னா எஸ்சி மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் அறுபத்தி ஒரு பர்சன்ட் அறுபத்தி ஆறு பர்சன்ட் கட் ஆஃப் மார்க் இருக்கு நீங்க பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீட்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ஃபெயில் ஆனதுக்கு பிற்பாடு நீங்க முப்பத்தஞ்சு வச்சிருந்தா கூட பாஸ் பண்ணுவோம் போலான்னு அப்ப இருபத்தி எட்டு இடஒதுக்கீடு வச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரியார் எவ்வளவு கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு அவங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா வெளியில் இருக்கிறதுலாம் தூக்கி வீட்டுக்குள்ள அடிப்பாங்கன்னு சொன்னது எவ்வளவு பொருத்தமா இருக்குது இடஒதுக்கீட்டு தகுதி திறமையை சீரழிக்குதுன்னு அறுபத்தி ஆறு சதவீதத்துக்கே சொன்ன அவர்கள் இன்னைக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீதத்துக்கு எஸ்பிஐல வேலைக்கு கொடுக்கலாம்னு சொன்ன போது அது மகிழ்ச்சியா வரவேற்கிறாங்கன்னா இவர்கள் பைத்தியம் இல்ல காரிய பைத்தியம் அப்படிங்கறத இந்த இடஒதுக்கீடு எஸ்பிஐ விஷயம் ரொம்ப தீவிரமா அத அம்பலப்படுத்து இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த இடஒதுக்கீடு வாங்கிட்டு இருக்கவங்கள பிச்சைக்காரங்க இடஒதுக்கீடு பிச்சைக்காரங்கள் சொல்லி விமர்சனம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப பத்து பர்சன்ட் பிச்சை இருக்கிறது யாரு எல்லாருக்குமே தெரியுது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன நல்லா தெரியுதுன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து பேங்க்ல வந்து எஸ்பிஐயோ எந்த நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்லயும் 
சாதாரண பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பணம் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு நீங்க லோன் எல்லாம் வாங்கிட முடியாது எந்த பேங்க்ல போய் நான் லோன் வாங்கிட முடியும் சாதாரண மக்கள் ஒரு கீரை வைக்கிறவங்க அவங்க வைக்கிறவங்க எல்லாரும் டிஜிட்டல் பண்ணி ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்கணும்னு பேங்க்ல போட சொன்னார் மோடி எல்லாம் பணம் போட்டாங்க இந்த மக்கள் என்னைக்காவது லோன் வாங்கியிருக்கிறாங்களா இவங்களுக்கு லோனே கொடுக்க மாட்டாங்க லோன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஷூரிட்டி இப்போ என்னன்னா லோன் எப்படி அது பேங்க்ல லோன் கொடுப்பாங்க அது என்ன ப்ராசஸ்னே மக்களுக்கு தெரியாது எனக்கே தெரியாதுங்க இது வரைக்கும் நான் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் பல வருஷமா லோன் வாங்குறத பத்தி நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்ல அப்ப லோன் வாங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி ரிட்டர்ன் இருக்கா அது இருக்கா இன்கம் டேக்ஸ் இருக்கா ஆயிரத்தி எட்டு நுட்ட கேட்டு லோன் வாங்க முடியாததுக்கான என்ன வேலையை எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க அதனால எளிய மக்கள் பேங்க்ல பணம் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு தவிர அவங்க லோன் வாங்குறதுக்கு எல்லாம் கிடையாது அந்த பணத்தை எடுத்து பெருமுதலாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது ப்ராசஸ் தான் பேங்க் இருந்தது இதுல இடஒதுக்கீட்டுல போய் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிச்ச மீன் விற்கிற ஒரு பெண்ணோட மகன் கீரை வைக்கிற பெண்ணோட மகன் வண்டி இழுக்கிறோட மகன் வந்து பேங்க்ல ஒரு கிளர்க்கா போலாங்கிற இடஒதுக்கீடு முறைய அது கூட இனிமே கிடையாதுன்னு மாறி இருக்கிறதுங்கிறது பேராவலமான அதிகமா வளம் வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு போட்டோ என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டாக்கத்தியோட சண்டை போட்ட பசங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்க கையில மாவு கட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ வந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதுக்கு இடையில வந்து இந்த பைக்கை வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்டிட்டு போகிறாங்களே பைக் ரேஸ் பண்ணுறவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் ஸ்னாச்சிங் இவங்க எல்லாருமே வந்து பிடிச்சி சேம் அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வருது எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு எல்லாருமே பாத்ரூம்ல வலிக்கி விழுந்துட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி போலீஸ்காரங்க வந்து முதல்ல திருடனை பிடிக்க முன்னாடி அவங்களுடைய காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாய்லெட்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா கழிவு விடணும் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு யாராவது விசாரணை கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்க வந்து கை உடஞ்சிருது இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய தொடர்ச்சி என்னன்னா சின்ன சின்ன ஊர்களில் கூட வந்து சிசிடிவி கேமராக்கள் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த சம்பவம் வந்து உடனடியாக தொலைக்காட்சியில் மக்களுக்கு ஒளிபரப்படுது ஒரு செயின் எடுத்துட்டு போனால் ஒளிபரப்படுது ரெண்டு பேர் வந்து சேர்ந்து ஒருத்தர் போய் வெட்டுறாங்கன்னா அந்த காட்சிக்கு ஒளிபரப்படுது இது மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது என்னடா இப்படி நடக்குது அப்படின்னு அந்த அதிர்ச்சி அந்த அதிர்ச்சிக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னா அடுத்த நாள் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுறாங்க ஏன்னா அதே சிசிடிவி கேமரா மூலமாக இலகுவாக குற்றவாளிகள் அடையாளங்களை மட்டும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஆனால் அந்த பொது மக்களுடைய அந்த ஒரு இது இருக்கு பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பெரிய சம்பவம்லாம் பண்ணுறாங்களே நாடு எப்படா போயிட்டு இருக்குங்கும் போது அவங்களுடைய அந்த 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 கோபத்தை தீனி போடுற விதமா அடுத்த நாளே அவங்களை அடிச்சு கை உடச்சு பாத்ரூம்ல வலிக்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி போய் நிப்பாட்டுறாங்க இது வந்து இதையும் வந்து ஒளிபரப்புறாங்க கொஞ்சம் கூட இந்த நாட்டுல சட்டம் வந்து அமுல்ல இருக்கானே தெரியல போலீஸே சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அடிச்சு நொறுக்கிட்டு அடுத்த நாள் ஒளிபரப்பும் போது மக்களுக்கு வந்து மனம் திருப்தி திருப்தி ஆகிக்குது சரி நேற்று செயினா தானே அந்த பொம்பளை பாவம் இல்லையா அதை கையை ஒடிச்சுட்டாங்க பரவாயில்ல போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி மன ரீதியாக அவங்க திருப்தி அடைஞ்சுன்னா இதை தான் கிட்ட நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் ஏதாவது நம்மளுடைய ஆட்சியாளர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அது மக்களுக்கு எந்த கவனமும் கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொன்று என்னன்னா ஒருத்தவங்க பிடிச்சிட்டு நீ வந்து ஒரு ஒரு தவறு பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த குற்றத்தை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் தான் நிரூபிக்கணும் கோர்ட்டில் அதுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் இவங்க என்னன்னா இவங்களே அடிச்சு கை உடைச்சாங்கன்னா அப்போ வந்து கோர்ட் எதுக்கு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் பல சேஷன்ல பாத்ரூமே கிடையாது அதான் திரும்ப ஒண்ணு இப்ப போலீஸ்காரங்க வந்து கை உடைக்கணும் வச்சுங்களேன் இவங்க திரும்ப ரவுடிகள் போய் போலீஸ்கார கை உடைச்சா நீங்க நீங்க போலீஸ் பொது இடங்கள்ல போலீஸ் கிட்ட முறை தவறி நடந்துக்கிறாங்க மரியாதை குறியா நடந்துக்கிறாங்க யார் கையெல்லாம் உடைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒரு சமீபத்துல கூட ஒரு காரை கொண்டு போய் விட்டுட்டு ஒருத்தர் குடி போதையில போலீஸ் எல்லாம் தரக்குறையா மரியாதை குறைவா பேசுறாரு ரொம்ப மோசமான ஒரு போலீஸ் பற்றி மிக மோசமான ஒரு பதிவு அது அப்ப போலீஸ்காரங்கெல்லாம் அமைதியா இருக்கிறாங்க ஏன் அமைதியா இருக்கிறாங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்கிறதுக்காக அமைதியா இல்லை அந்த பையன் எந்த மந்திரி பையனோ எந்த போலீஸ் ஆபீசரோட பையனோங்கிற பயம் போலீஸ்காரங்கிட்ட அமைதியா இருக்கு சொல்லுது அப்ப கூப்பிட்டு போய் விசாரிச்சு பார்த்தா அவர் போலீஸ் பின்பலமும் இல்ல மந்திரி பின்பலமும் இல்ல யாரும் பல வியாபாரியோட பையன் தெரிஞ்சவன கூட்டு போய் கைய உடைச்சிருந்தாங்க அப்ப யாரு கையெல்லாம் மாவு கட்டு போடப்படும் பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர் பின்னணி பின்னணி வந்து ஒரு அரசியல் பின்பலமும் ஒரு பெரிய பணக்கார பின்பலமும் அதிகார பின்பலமும் இல்லாத பசங்களோட கைகள் தான் உடைக்கப்படும் கிரிமினலா இருக்கிறதுனால உடைக்கிறது இல்ல எல்லாரையும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் கிரிமினல்ல இருந்து அவன் பின்புலம் வந்து பெரிய அதிகாரம் மற்றும் பணக்காரர்களுக்கான ஒரு பின்புலமா இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சா அவங்க கிட்ட சாமி நீங்க இந்த த
பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகாம பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் பின்புலம் இல்லாதவங்க மாவு விட்டு இப்போ நடந்துட்டு இருக்க நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்ல சட்ட திருத்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதிக அளவு நடந்துட்டு இருக்கு இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஐ அண்ட் முத்தலாக் இந்த மாதிரி விஷயங்களுமே நடந்துட்டு இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நாடாளுமன்ற இந்த நடைமுறைகள் இது எதுவுமே வந்து முறையா பின்பற்றப்படல அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது இதை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கினதுலேருந்து என்ன அவசரம்னு தெரியல இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மசோதாக்களை திருத்தம் கொண்டு வராங்க புதிய சட்டங்களை இப்போ கொண்டு வராங்க அதாவது ஒரு ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மத்தியில் வந்து அதிகமாக அதை பற்றி விவாதம் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதங்களை விவாதித்து அதற்கு பிறகு வந்து அதில் வந்து ஒரு அந்த சட்டத்தை வந்து தேர்வுக்கு வச்சு அதற்கு பிறகு வந்து மாநிலங்களவைக்கு அனுப்பி அங்கே ஒரு விவாதம் வச்சு அதற்கு பிறகு வந்து தான் உங்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் கணிப்பு இப்படி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது இருக்குது ஆனால் இவங்க ஏதோ டீ போர்டு அப்படின்ற மாதிரி சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வராங்க புதிய சட்டங்களை கொண்டு வராங்க இந்த அரசு வந்து எதுக்காக இவ்வளவு அவசரப்படுதுன்னு தெரியல ஏன்னா இவ்வளவு எப்படியோ முன்னூத்தி முப்பது பேர் இருக்காங்க நீங்க தடுக்கவே முடியாது அவ்வளவு தூரம் மிருக படத்தோட ஒரு மெஜாரிட்டியில வந்து உட்காந்துருக்காரு மோடி ஆனாலுமே ஏன் இவ்வளவு அவசரம் இவ்வளவு பரபரப்பா இவ்வளவு ஏதோ நாளைக்கே ஆட்சி கவுள்ற மாதிரி இவ்வளவு தூரம் பண்றாங்க நமக்கு தெரியல பெரிய ஒரு சந்தேகமா இருக்கு அதான் நீங்க சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனா அந்த சட்ட திருத்தம் வந்து பெரும்பான்மை மக்களுக்காக ஒரு சட்ட திருத்தத்தை மெனக்கெட்டு கொண்டு வர்றதுன்னா அதை நம்ம ஆதரிக்கலாம் நான் பெரும்பான்மைங்கிறத முஸ்லீம் சிறுபான்மை மக்களை விட்டுருங்க பெரும்பான்மை இந்து மக்களுக்கு எதிரான சட்டமே இந்த அரசு கொண்டு வருது இந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு போன முறை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது எவ்வளவு மோசடியான ஒரு சட்டம் அது மிக சிறுபான்மையான இந்துக்களுக்கு மிக பெரும்பான்மையான இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை அது நிறைவேற்றுது அது எவ்வளவு சுமூகமா சமூகத்துல எந்த பாதிப்பும் இல்லாம ஏதாவது முதல் அரசியல் சட்டத்தின் முதல் சட்ட திருத்தத்தை தலைவர் பெரியார் தான் இங்க இடத்துல போராட்டத்தை மூலமா கொண்டு வர்றாரு ஐம்பத்தி ரெண்டில் அது என்னன்னா இதே கல்வி சார்ந்த சட்டம் தான் இவங்க பத்து சதவீதம் கொண்டு வந்தாங்கல்ல அவர் எப்படி பாக்குறாரு மிக பெரும்பான்மையா இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு உயர்கல்வியில வந்து படிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத இந்த சட்டத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி போய் சேவ் ஆகிடுறாங்க அவங்க அதை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணி இதுக்கு ஒரே வழி நீதிமன்றம்லாம் கிடையாது வீதிமன்றத்துக்கு தான் போகணும்னு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி அந்த போராட்டத்தின் விளைவா நேரு அவங்க சட்ட சபை நாடாளுமன்றத்துல சட்ட திருத்தம் கொண்டு வர்றாரு அப்ப அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க அப்ப அப்பவும் சட்ட அமைச்சராக தலைவர் அம்பேத்கர் அங்க இருக்கிறார் அவர் இருக்கும்போது இந்த சட்ட திருத்தம் தேவையான ஒண்ணு இது வரவேற்கக்கூடிய ஒண்ணு தலைவர் அம்பேத்கர் அதை சொல்றாரு நேரு கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரியார் ஒருத்தர் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் நடத்த போராட்டத்துக்குள்ள அது தமிழ்நாட்டில் நடத்த போராட்டத்துக்கு நீங்க இந்தியா முழுக்க சட்டத்தை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க அதுக்கு நேரு சொல்றாரு இது வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் தீவிரமா நடந்திருக்கு இந்த போராட்டம் இதே கோரிக்கையை வச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் அடுத்தடுத்து நடக்கும் இது தேவையில்லாத இருக்கு அதனால இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நேரு அன்னைக்கு ஒரு போது சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அதன் மூலமா தான் உயர்கல்வி மருத்துவக் கல்வி பொறியியல் கல்லூரியில பிற்படுத்தப்பட்ட சிறுபான்மை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் படிக்கிற ஒரு முறை வந்தது அதை நம்ம வரவேற்கிறோம் ஆனா இந்த அரசு பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் ஓட்டை வாங்கிட்டு அவர்களுக்கு ஆதரவா ஒரு சட்டத்தையும் கொண்டாடாம அவர்களுக்கு எதிரான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு நிறைவேற்றிருக்குது அவர்களுக்கு எதிரான இப்போ அந்த சிறுபான்மை மக்கள் மற்றும் மக்களுக்காக போராடுகிறவங்களுக்கு யார வேணுமான தீவிரவாதி அடையாளம் பண்ணி அவங்களை தூக்கி உள்ள வச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம தேசிய செயலாளருக்கு நம்ம யாருமே பிடிக்காது அவர் இவர் தீவிரவாதின்னு சொல்லி உள்ள வச்சுருங்கன்னு சொன்னால் வச்சுருவாங்க நம்மளை அப்போ சட்டத்துக்குலாம் எந் எந்த வகையான நீங்கள் மக்களுக்கு ஆதரவான போராட்டங்கள் நடத்தவே முடியாது அப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருது இதுபோல் அவங்க சட்டத்தை திரும்ப 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 கொண்டு வர்றதில் என்ன அவங்களோட கண்ணோட்டம் இருக்குன்னா எளிய மக்களுக்கு எதிராக குறிப்பாக முத்தலாக் சட்டம் இப்போ முத்தலாக் சட்டத்தை ஏன் இவ்வளோ அவசரமாக கொண்டு வர்றது இஸ்லாமியர்கள் இந்த நாட்டு குடிமக்கள் இல்லை அப்படின்னு இந்துத்துவ சக்திகளாக வெளியில் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் எல்லாம் பேசுகிறாங்க குஜராத்தில் ஒரு இஸ்லாமிய கர்ப்பிணி பெண்ணின் நிறை மாத கர்ப்பிணி பெண்ணின் வயிற்றை குத்தி கிழிச்சு அதுக்குள்ள இருக்கிற சிசுவின் கத்தியால் குத்தனவன் சொல்றான் பாவம் பா தலாக் பிரச்சனையில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க அந்த குத்தனான அவனே நம்ப மாட்டான் இதை அப்ப இதுக்கு என்ன நோக்கம் அப்படின்னா வெளியில இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான பண்பாட்டை கட்டிமைப்பது பெரும்பான்மை இந்தியர் இல்லைங்கிறது அவங்க இஸ்லாமிய பெண்களை வந்து மிக மோசமா சித்தரிக்கி
அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது இது வேறு முனை அவங்க சட்ட திருத்தம் எல்லாமே கொண்டு வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எளிய மக்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்ட மிக பெரும்பான்மையான இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு இடஒதுக்கீடு சட்டம் மிக பெரும்பான்மையாக இருக்கிற இந்த மண்ணின் மைந்தர்களாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்ட திருத்தம் இப்படி அப்புறம் வந்து இங்க போராளிகளாக மக்களுக்கு நலன் சார்ந்த போராளிகளை தூக்கி உள்ள வைக்கிறதுக்கு ஒரு சட்ட திருத்தம்னு மிக மோசமான ஒரு சூழலை இந்த சட்ட திருத்தங்கள் மூலமா செய்யறாங்க இது ஒரு ஆபத்தானதும் கூட நளினி அவர்களை பத்தி இந்த இடத்துல பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீண்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு இப்ப பரோல்ல வந்து வெளியே வந்திருக்காங்க அவங்க சிறையில இருக்கும் பொழுது நிறைய பேர் அவங்களுக்கு ஆதரவா குரல் கொடுத்தவங்க அவங்க வெளியில வந்த பிறகு அவங்களுக்கான அடைக்கலமும் அவங்களுக்கான இடமும் கொடுக்கல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது நளினி இதற்கு முன்பாக பரவலுக்கு கிடைக்கிறதே வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தருடைய மரணத்தின் காரணமாக வச்சு தான் கொடுக்க வேண்டியது அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வாய்ப்பே வழங்கப்படல ஒருத்தர் இறந்து அவங்க அப்பா இறந்துடாது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது இப்போ வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் வந்து அவருடைய குழந்தை வந்து கரெக்டாக அவங்க பிறந்ததுலேருந்து அவங்க வந்து அவங்க கூட வளரலை இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு வயசு ஆகிடுது அந்த குழந்தைக்கு இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து திருமணம் வைக்கிறாங்க அந்த பொ அந்த பொண்ணு ஆயிடுச்சு நீங்கள் வளர்ந்து அந்த திருமணத்துக்காக வெளில வராங்க இப்போ ஆனால் என்னென்னா இதற்கு பிறகு வந்து இவ்வளோ நாட்களாக வந்து ஈழ விடுதலை அது இது எந்தெந்த காரணங்களாக அவங்க ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்களோ அந்த காரணங்களுக்காக வெளியில் சொல்லிக்கிட்டு வெளியில் வந்து வீராவசமாக பேசக்கூடிய யாருமே நலனிக்கு பரவாயில்ல வெளியில் வரும்போது வீடு தர்றதுக்கு முன் வரலை அதுதான் பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது வாயில் பேசுறது ஒன்று நட நடைமுறையில் இருக்கிறது ஒன்றுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படி கூட அதை சொல்லலாம் இவர்களால் தமிழனை துரோகி இந்த குற்றம் சாற்றப்படுகிற கலைஞர் தான் நலனியை வந்து தூக்கு தண்டையிலேருந்து ஆயுள் தண்டனைக்கு மாற்றினார் இதற்கு முன்னால் பரவாயில்ல அமைச்சதும் அவர் தான் அனுப்பிச்சி வச்சார் பல அந்த விஷயங்களில் வந்து தன் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு என்ன செய்ய முடியும் ஒரு மாநில முதல்வருங்கிறதுல இன்னும் சொல்லப்போனால் காங்கிரஸோடு கூட்டணியில் இருக்கும்போது தான் அதெல்லாம் செய்கிறாருங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கும் நலனி வந்து வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க வேலூர் சிறையிலேருந்து வெளியில் திருமணத்துக்காக அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை தம் கட்டி பேசுகிறவங்க யாரும் அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கான முயற்சி கூட எடுக்கல ஏன்னா தனக்கு சிக்கல் வரும்னு அவங்க கருதுகிறாங்க இப்போவும் யார் அங்கே அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு தான் வீட்டில் கூப்பிட்டுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக தீவிரமாக திராவிடக்க கொள்கையில் பேசுகிற பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் கட்சியை சேர்ந்த சிங்கராயர் அவர் தான் தன் வீட்டில் கூப்பிட்டு வச்சிருக்கார் திமுகவோட மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய திமுக கரு தான் அவர் திமுகவோட தீவிரமான ஆதரவாளர் சுபவி பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் கட்சியோட துணை பொதுச் செயலாளர் அவர் அவர் தான் அவங்க வீட்டில் கூப்பிட்டு வச்சிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா திராவிட இயக்கம் திமுக திராவிட இயக்கம் பெரியாரசுகள் தான் ஈழம் சார்ந்த விஷயங்கள் எப்பவுமே அர்ப்பணிப்போடு இருந்திருக்கிறாங்கிறதுக்கு இப்போ இந்த சம்பவம் ஒரு உதாரணம் சார் அமெரிக்கால இந்தியர் ஒருவர் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் வந்து சாமியார் வேற ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது கூடியாவது கனெக்ட் பண்ணும் முதல்ல இந்தியாவில் வந்து நிறைய சாமியார்கள் வந்து பொதுமக்களை தங்கிட்டு இருக்காங்க ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்ல சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டிக்டாக் மோகம் இருக்கு இல்லையா ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆயிடுச்சு அந்த பாட்டை வச்சு டிக்டாக் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி எவனே ஒருத்தனை அடிச்சு அதை டிக்டாக் பண்ணி போடுறதா இருக்கு இப்போ வந்து என்னென்னா ஒருத்தர் முந்தைய நாள் பார்த்தா ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது என்னென்னா நீ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லணும் அந்த பாட்டு ஆல்பம் பண்ணணும்னா நீ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா உனக்கு இருக்குது கல்லறையில் இடம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியில் ஒரு பாட்டு நடந்திருக்கேன் <laughs> 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 அமெரிக்கா என்னன்னா இப்ப இந்தியாவில் வந்து இந்திய ட்ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் மோடிய இவங்க அரசு வந்து இங்க சிறுபான்மை மக்களுக்கு சொந்த ஊழல் வாழ்ற மக்களுக்கு எதிராக இருக்குது அந்த ஊர்ல யாரு அதிபரா இருக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்க மோடி இந்த ட்ரம்ப் அவர் ஏறக்குறைய பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் இங்க பிஜேபி மோடி என்னெல்லாம் பேசினாரு என்னெல்லாம் இங்க செயல்பட்டாரோ அதோட ஒரு சர்வதேச வடிவம் அமெரிக்க வடிவம் தான் ட்ரம்ப் இருக்காரு அவர் முழுக்க முழுக்க இனவாதம் பேசுறது இது அமெரிக்கா அமெரிக்காக்காரர் தான் முக்கியத்துவம் இருக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம பேசுகிற மாதிரி இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு நம்ம கூடுதல் வரி போடணும் நம்மகிட்ட இருந்து வரியை எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க திருப்பி கொடுக்குறாங்கிறதுல இந்த இனவாதம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா போன முறை அமெரிக்காவிலேருந்து இறக்குமதி செய்கிற பொருள்களுக்கு அவங்க வந்து வரியே இல்லாமல் வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் ஏற்றுமதி போன்ற பொருளுக்கு இந்தியாவிலேருந்து அவங்க வரி போடுறாங்கன்னு அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவுக்கு ஒப்பிட்டால் பொருளாதாரத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஏன் அவர் ரிலேட் பண்ணுறாருன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியர்களுக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் செல்வாக்கு பெறுவதற்காக பேசுகிறார் இனவாதத்தை தூண்டுவது மாதிரி அப்படியெல்லாம் அவர் இனவாதத்தை தூண்டி
அங்கே வந்து நீ வந்து இயேசு கிறிஸ்து வாழ்கன்னு சொன்னால் கூட அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கணுங்கிறது தான் நோக்கம் எதுவும் ஒருமாதிரி சொல்லியிருப்பாரு எதுவுமே நீ சொல்ல வேணாம் எடுத்து அதாவது நீ இயேசு தான் உலகத்தின் சிறந்த கடவுள்னு சொல்லுன்னாலும் சொல்லுவார் அடிப்படையில்ாக்குதல்ாக இதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால தான் அம்பேத்கர் பெரியார் போன்றவர்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற நம்ம இடஒதுக்கீடு சாதி ரீதியான பிரச்சனையில் சொன்னால் சின்னதாதின்னு சொல்கிறேன் என்ன தொடாதுங்கிறான் உனக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாதுங்கிறான் கோயில் கருவறையில் நீ வரக்கூடாதுங்கிறான் இது என்னடா பிரச்சனைன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் சாதாரணம்னு சொல்கிற இவர்கள் தான் இவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் கருப்பர்னு ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு தென்னாப்பிரிக்காவில் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அமெரிக்காவில் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா உலக மகா பிரச்சனை மாதிரி பேசுவாங்க அது அவங்களுக்கு நேர்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தியா அந்த இனவாத அடிப்படை என்பது இந்தியராக யாராக இருந்தாலும் இங்கே உங்களை விட நான் உயர்ந்தவன் நீங்கள் என்னை விட தாழ்ந்தவன் இவங்க சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வெள்ளக்காரனுக்கு இங்கே ரொம்ப பத்து பர்சன்ட்டும் ஒன்று தான் அறுபத்தேழு சதவீதம் ஒன்று தான் அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே பிளாக் ரெண்டு பேருமே நீ வெள்ளையாக இருக்கிறேன் நாங்கள் தான் உயர்ந்தவங்க நீங்கள் இங்கே சொல்லிக்கலாம் எங்கள் கிட்ட வெள்ளக்காரன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நெல் நீங்கள் பிளாக் கருப்பர் கருப்பர் எல்லா ஊரும் அவங்க எல்லாருக்குமே ஐரோப்பியர்கள் அல்லாத அமெரிக்கர் அல்லாத நாங்கள் வந்து அந்த கோத்திரம் இந்த கோத்திரம்னா நீ எது வேணும் வச்சுக்கி நீங்கள் கிடையாது அதனால தான் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும்போது தன் பேருக்கு பின்னால் ஜாதி பேர் கேட்டுக்கொள்ளாத பல பேர் ஏன் யூஎஸ்ல போய் போட்டுக்கிறாங்க நீங்க யூஎஸ்ல பார்த்தா ஜனனி ஐயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவாங்க ஏன் போட்டுக்கிறாங்கன்னு தெரியுங்களா எதனால நான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற வெள்ளைக்காரர்கள் தன்னை இந்தியாவில் வந்து வந்திருக்கிற மற்ற கருப்பர்களோட சேர்ந்து என்னை அடையாளப்படுத்தாத அவங்க என்னையோட மொட்டை இந்தியாவில் நீ எப்படி எங்களோட உயர்வா இருக்கிற அது மாதிரி நான் தன்னை காட்டிக்கிறதுக்காக தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொடுத்துற பெண்கள் கூட அங்க போய் ஜாதி பேர் போட்டுக்கிறது இங்க போட்டுக்கிறது இல்லை வெளிநாட்டில் போனால் இந்திய பெண்கள் எங்கள் ஊரில் நீங்கள் எப்படியோ அதுதான் எங்கள் ஊரில் நான் ஏன் போட்டுக்கிறேன் அந்த உளவியின் அடிப்படை என்னென்னா என்ன இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரோடய சேர்க்காத நான் இந்தியாவில் ரொம்ப டாப்பு அப்படின்னு காட்டுவதற்காக இங்கே வந்து ஆண்கள் கூட போட்டுக்கிறதுக்கு வைக்கப்படுற சூழலில் படித்து அறிவு பெற்று வளர்ந்து அறிவியல் வளர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு போன ஒரு பெண் தன் பேருக்கு பின்னால் ஜாதி பேர் ஏன் போட்டுக்கிறாங்கன்னா வெள்ளக்காரன்ட்டு என்னை எல்லா இந்தியரோட சேர்க்காத நான் வேறன்னு காட்டுவதற்காக உளவியல் தான் அது நீ என்ன பேர் போட்டாலும் அமெரிக்காக்காரன் வேலையை காமிச்சிருக்கிறாங்கிறது அது கண்டிக்க கூடியதுதான் இந்து சாமியார் அடித்தது என்பது நம்ம கண்டிக்கிறோம் இங்க எப்படி கண்டிக்கிறோமோ அதை நம்ம அதை வன்மையா கண்டிக்கிறோம் சார் நம்ம சட்ட திருத்தம் பத்தி ஒண்ணு பேசணும் அதுல ஒரு புதிய சட்டம் பத்தி பேசணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அணை பாதுகாப்பு சட்டம் இத வந்து அமல்படுத்தினாங்கன்னா காவேரியில முல்லை பெரியார்ல பாலார்ல தண்ணி பிரச்சனையே இல்லாம நல்லா தண்ணி வருமா எப்படி சார் சாமி பூரா வந்து மத்திய அரசு கையில போயிடும் அதுதான் இந்த பிரச்சனை அதாவது ஒரு 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 மாநிலங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் மத்திய அரசு வந்து தொடர்ந்து காங்கிரஸ் காலத்தில் ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து திமுக கொஞ்சம் கூட கூட்டணி இருந்ததுனால நிறைய விஷயங்களை தடுத்தாங்க ஆனால் அப்போ இருந்தே தொடங்கிடுச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை பிடிங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளே ஓடக்கூடிய ஒரு நதியில் நம்ம ஒரு டேம் கட்டியிருப்போம் அந்த டேமை வந்து யார் நிர்வாகிக்கிறதுனா இந்த மாநில அரசு தான் நிர்வாகி நம்ம ஊரில் தண்ணி எப்போ தேவை நம்ம முதலமைச்சர் தானே தெரியும் ஆனால் இந்த சட்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து டெல்லிக்கு போய் ஃபோன் பண்ணணும் சார் எங்களுக்கு தண்ணி வேணும் திறந்து விடுங்க அப்படின்னா அப்புறம் அங்கே ஆள் அனுப்பி அவங்க சொன்னால் இப்போ என்ன திறந்து விட்டால் இருக்கணும் இருக்கணும் அது அப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கணும்னு கூட வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு படத்தில் வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவார் அண்ணன் இந்த இளநீரில் தண்ணி வரலைங்கம்பார் ஏடா அவன் ஒன்றுக்கு வரல கஷ்டப்படும் அவனுக்கு தண்ணி வரலங்கிறது பிரச்சனை அந்த பைப்பில் வந்து போய் பிடிச்சி கொடுக்கு அப்படின்னு பாரு அது மாதிரி தான் இந்த சட்டமும் இல்லை இல்லை பயணம் அதுதான் ஏற்கனவே நீர் மேலாண்மைக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி அது கர்நாடகத்தில் அமல்படுத்தப்படி சொல்லியிருக்கு தண்ணி திறந்து விடுறதுக்கான அதிகாரத்தை வந்து மாநில அரசு வச்சிருக்கிறதுனால அவன் திறந்து விட மாட்டான் மத்தியில இருந்து திறந்து விடணும் அமல்படுத்தவே இல்லை அந்த சட்டம் ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ட் பண்ணி அப்ப வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது அமல்படுத்தக்கூடாதுங்கிறதுல இருக்கும்போது இவங்க வந்து காமெடி மாதிரி அண்ணன் இளநீல தண்ணி வரலங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டத்தை புதுசா போட்டுட்டு பேசுவதே ஒரு ஏமாற்று வேலை ஒண்ணு ஏன் இதை எப்படி சொன்னாலும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் செய்வாங்க அப்படின்னா மாநில கட்சிகளோட மனோபாவம் வேறு தேசிய கட்சிகளோட கொள்கை திட்டங்கள் வேறு வேறு ஒரு நதிநீர் பிரச்சனை இல்லை காவிரி
தமிழ் கர்நாடகத்தில் கன்னட மக்கள் மத்தியில் நம்ம கட்சி செல்வாக்கள் வந்துடும் அவ எல்லா தேசிய கட்சியும் கருதுது கர கேரளாவிலையும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்படி கருதுறதுனால கறந்து விடுறதுனால தன் கட்சிக்கு ஆட்சி எழுந்துரும் தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிற நிலைப்பாடு அதை தீர்மானிக்குது அது நியாயமான ஒரு விஷயத்த வந்து அரசியல் தேர்தல் அரசு ஆமா இப்படி தமிழ்நாட்டில் திறந்து விட்டா அதனால என்ன பயன் யோசிச்சா அவங்க கட்சிக்கு இங்க எந்த பயனும் கிடையாது இங்க பிஜேபி திறந்து விடுறதுனால இங்க தண்ணி பிரச்சனை அவங்க கட்சி வளர்ந்துருமான்னு கேட்டா அந்த தண்ணி இங்க வந்து அதுல கூட தாமரை வளராதுன்னு அவங்க தெரியும் அதனால அவங்க திறந்து விட மாட்டாங்க அப்ப என்னன்னா எல்லா தேசிய கட்சிகளும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நதிநீர் பிரச்சனையில் தான் செல்வாக்கு பெற்ற மாநிலத்தில் இருக்கிற செல்வாக்கை இழந்துவிடக்கூடாது என்பதனால தான் இப்படி விரோதமாக நடந்துக்கிறாங்க அதனால பிஜேபி அரசு போடுற சட்டம்லாம் நல்லா பில்டப்பாக தான் இருக்கும் விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க